Merci déjà pour ce très beau festival. Euh, donc moi, je représente euh, un, un, deux réalisations. Donc la première, euh, au niveau chronologique, c'est la ferme des enfants qui a été euh, ouverte en 99 en, dans le sud de l'Ardèche et qui est une école privée hors contrat. Et euh, la deuxième réalisation qui, qui euh, maintenant est très liée à la première, c'est un, un éco-village intergénérationnel qui s'appelle le Hameau des Bus. Où on a bâti une vingtaine de maisons bioclimatiques dans le but d'avoir un grand mélange des âges. Donc on a aussi, la moitié des maisons sont habitées par des personnes retraitées. Super. Et pour vous, c'est important justement de mêler cet intergénérationnel dans les écoles Oui, alors le multi-âge, c'est quelque chose d'encore de plus important aujourd'hui que ce que j'imaginais au moment de démarrer les projets. Parce que même au niveau de l'école, on a complètement décloisonné. Ce qui fait qu'on n'a plus de, de classe ni de niveau, mais on a juste euh, des citoyens, on les appelle comme ça, qui ont entre 3 et 20 ans. Et euh, on, on vit au sein d'un lieu collectif qui héberge des personnes qui ont euh, jusqu'à 100 ans. <rire> Super. Donc c'est un peu le même principe qu'une école démocratique Oui, c'est une école démocratique, euh, dans, dans la mesure où on répond à deux critères qui sont euh, que chacun dispose d'une voie délibérative, donc chacun peut être force de proposition dans l'organisation et chacun a un pouvoir d'objection chez nous. Et euh, la deuxième chose, c'est que chacun a la liberté d'utiliser son temps et sa journée comme il le souhaite. Voilà, on répond à ces deux critères-là. Super. Et juste après, au sein, de, au sein même de l'école, euh, quelle pédagogie est-ce que vous tra transmettez Quelles activités est-ce que vous faites Alors, euh, au sein de l'école, on a quand même une, une base avec des valeurs qui sont partagées, euh, qui sont des valeurs euh, écologiques et qui sont des valeurs relationnelles notamment. Donc euh, ça, ce sont des choses que l'on partage avec les, tous les citoyens euh, et qui doivent valider. En fait, c'est des petites compétences qui doivent valider, notamment la communication non violente, euh, l'engagement à vouloir régler des conflits quand ils sont là. Donc euh, on s'engage chacun à venir en médiation quand on y est appelé et euh, aussi euh, de faire de son mieux pour participer au bien-être euh, de l'organisation. Super. Voilà, donc c'est ça qui sous-tend un petit peu notre, notre collectif. Super. Et après, le rôle de, de l'enseignant ou l'accompagnateur, euh, il a un rôle particulier pour vous à jouer Alors nous, les adultes, nous sommes des citoyens aussi, donc avec les mêmes euh, droits, les mêmes règles que les autres citoyens. Et notre rôle, c'est d'accompagner tout ce qui peut se passer dans l'école au quotidien, donc que ce soit des projets, des initiatives, des besoins, faire fonctionner des organes comme le, le conseil de médiation, le conseil d'école, tout ce qui est de l'ordre de l'organisation et du bien-être de tous les citoyens. Ben, nous sommes un peu les garants de ça. Super. Et au sein de l'école, il y a des, des enfants extérieurs qui peuvent venir ou c'est vraiment ceux qui sont au sein de l'éco-village Alors en même temps, c'est une école qui est très ouverte parce que nous accueillons beaucoup de visiteurs, de séjournants. Euh, en général, parce que soit ils ont envie de découvrir euh, ce mode de vie, soit ils ont des compétences à partager avec les citoyens. Euh, où il y a eu des citoyens qui ont été en demande de telle ou telle compétence, donc on s'est mis en quête de, de trouver euh, du répondant. Euh, et puis aussi, euh, nous accueillons aussi des enfants pour qu'ils essayent euh, ce mode de vie, qu'ils essayent l'école et qu'ils voient s'ils si ont envie de s'y inscrire. Super, ah, ils peuvent venir euh, combien de temps euh... Alors, il euh, n'y a pas vraiment de limite dans le temps. Euh, on a, ça peut aller d'une de, demi-journée jusqu'à un mois si nécessaire. Quand euh, la personne euh, demande vraiment de faire une immersion complète pour pouvoir prendre une décision. Super. Et est-ce que vous faites aussi intervenir peut-être au sein de votre école des, des professionnels ou, ou pas ou... Oui, il y a des professionnels. Alors, il y en a déjà sur place, puisque sur place, on a une boulangerie euh, qui fait du, du pain au feu de bois. On a une, une, une chèvrerie avec un fromager qui fait du fromage de chèvre et euh, un jardin en permaculture, notamment. Et puis, euh, au-delà de cela, ben, effectivement, il y a pas mal de professionnels qui gravitent autour de l'école. On a un... un charpentier qui tient l'atelier menuiserie. Il y a des personnes qui sont simplement de passage et qui viennent partager leur vocation, leur métier. Donc on a pu recevoir vraiment des personnes très très variées, plus ou moins connues et reconnues. Voilà, donc on a 
il y a tout un réseau qui gravite autour de l'école et qui permet de, de connaître un grand nombre de métiers. Super. Donc ça veut dire que les enfants peuvent aller faire des ateliers avec ces professionnels Oui. Oui, il y, a donc, il y a différents créneaux qui leur sont ouverts pour pouvoir découvrir les métiers, les pratiquer. Super. Et pour vous, c'est important justement qu'il y ait ce mélange dans une école, qu'on puisse voilà, il y a avoir des professionnels ou même des parents qui viennent dans l'école Oui, c'est assez fondamental dans le sens où le, la raison d'être de l'école dès la base, ça a été vraiment d'avoir une école qui soit ouverte sur le monde, avec cette intention, ben, je pense qu'il est partagé à peu près par toutes les écoles, que... Euh, l'enfant ou l'adolescent puisse euh, savoir comment il va participer au monde, mais, et, mais aussi pour répondre à cette so forme d'absurdité qui est qu'on ne peut pas demander à l'enfant de se déterminer euh, s'il est enfermé entre quatre murs et que finalement il est dans un univers clos. Donc c'est très important oui, cette, euh, que, que l'école soit un, un univers ouvert et euh, de passage avec de l'accueil de, de personnes très différentes. Super et qu'est-ce que, enfin justement, euh, ouais, cette rencontre entre parents, enseignants, ce qu'on essaye de faire justement au sein de du festival pour l'école de la vie, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, euh, Du festival ou de la rencontre euh, même, alors, Les deux en fait. Euh... Euh, moi, il me semble que pour que mmh. l'enfant soit vraiment bien accompagné et qu'on puisse remettre en question euh, bah, certains conditionnements, euh, il y a besoin de la participation de tous à tous les niveaux. Parce que si, même une école qui est formidable et qui va faire une proposition très cohérente pour nourrir les besoins de l'enfant, si à la maison, ce n'est pas le cas, donc ça met l'enfant dans une position très inconfortable pour lui. Donc c'est important qu'il y ait de la cohérence entre ce qui se passe dans les familles, ce qui se passe euh, au niveau de, de l'école et puis aussi euh, comment les choses peuvent bouger et évoluer au niveau institutionnel. Super et, euh, et j'ai une question par rapport au, à, bah, à l'éducation en général. Euh, pour vous, c'est quoi l'éducation idéale Alors, j'ai de plus en plus de mal avec le mot éducation. Donc, on sait aussi qu'il vient euh, du latin qui veut dire conduire vers. Donc, il y a quand même toujours cette notion euh, d'apprenant de, de, et de, et de, 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 de maître. Euh, donc, euh, nous, nous parlons plus d'accompagnement de l'enfant. Euh, et votre question, c'était euh, C'était euh, l'éducation idéale ou l'accompagnement idéal plutôt. Euh. L'accompagnement idéal. Euh, l'accompagnement idéal, pour moi, c'est euh, une posture, en fait. C'est une posture qui permet euh, d'écouter euh, ce que l'enfant vit vraiment à l'intérieur de lui et de le, lui rendre la responsabilité de son propre développement euh, tout en euh, étant une, un, une aide et un soutien à ce développement. Mais c'est vraiment euh, une posture, de, avant tout une posture de, de, de disponibilité. Super. Et pour vous, ce serait quoi une école de la vie ben, L'école, moi je trouve que la vie est une école. <rire> c'est ça que j'ai envie de vous dire. Euh, je le vis aussi, moi en tant que terrienne euh, incarnée. Euh, et j'arrête pas d'apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, je me pose sans doute des questions euh, qu'on peut se poser à tout âge. Voilà. Euh, euh, Qu'est-ce que je suis venue faire ici euh, Comment j'agis euh, Qui je suis vraiment euh, Etc. Donc, euh, euh, je pense que l'école, ce n'est pas quelque chose d'indispensable, en fait. C'est pratique, parce qu'il voilà, y a une forme qu'on donne à l'accompagnement de l'enfant, mais je ne crois pas que ce soit indispensable. Je pense que c'est plus la démarche de permettre à, à l'enfant et à l'adolescent ben, de voir, d'explorer hein, toute cette vie qui est là autour et puis d'en prendre soin. Donc pour vous, on pourrait avoir une, une, une vie sans école Oui, moi j'imagine assez bien une vie sans école. Je pense que voilà, l'école c'est juste une invention qui, qui, a, qui, qui a fait son temps, qui est assez récente aussi, finalement. Et euh, j'imagine assez bien un avenir où euh, l'école ne sera plus nécessaire. Donc euh, faire une forme de unschooling euh... Oui, alors moi j'aime beaucoup la vision euh, de Peter Gray qui a écrit un livre qui s'appelle « Libre pour apprendre » aux éditions Actes Sud, en, qui est sorti en 2016, euh, où il imagine que euh, dans toute communauté humaine, à l'avenir, il y aura euh, plutôt un centre de ressources euh, qui permettrait à tous les âges en fait, de venir partager, communiquer, euh, s'essayer à des disciplines très, très variées, avec des moyens, un peu comme des médiathèques municipales, mais qui seraient euh, déployées en plein, plein de, de disciplines différentes où on viendrait soit proposer des compétences, soit en... En, en acquérir ou partager des moments, des projets, etc. à tout âge, finalement. Super, <rire> merci.